డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం సమరం గారు రచించినటువంటి నిత్య జీవితంలో జెనెటిక్స్ పుస్తకంలో వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే గుండె జబ్బులను ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఎలా అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందామా మాధవరావుకి నాలుగు అడుగులు వేస్తే చాలు ఆయాసం ముంచుకొస్తుంది కాస్త గట్టిగా శబ్దం అయితే చాలు గుండె దడదడలాడిపోతుంది దీనికంతటికీ మూలం అతనికి గుండె జబ్బు ఉండడమే మాధవరావుకి ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఆ బాబు అంటే మాధవరావుకి ఎంతో ప్రాణం తనకి ఉన్న గుండె జబ్బు అతనికి ఎక్కడ వస్తుందోనని భయం అనుక్షణం కలుగుతూ ఉంటుంది తన ముద్దుల కొడుకి తనకి ఉన్న గుండె జబ్బు వంశ పారంపర్యంగా రాకూడదని మాధవరావు ఎంతో ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాడు గుండె జబ్బు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధ కాదా అనే అనుమానం ఎందరికో కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే గుండె జబ్బు వంశ పారంపర్యంగా వస్తుందా రాదా అని ఎవరినైనా అడిగితే వెంటనే ఏ గుండె జబ్బు అని ప్రశ్నించవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే గుండె జబ్బులు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి కొన్ని గుండె జబ్బులు కవాట దోషాల వలన కలగవచ్చు మరికొన్ని రక్తనాళాల మొదలు కుంచించుకుపోవడం వలన జరగవచ్చు మరికొందరిలో గుండె కండరాల్లో శక్తి తగ్గిపోవచ్చు చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా గమనించేది కవాట దోషం గుండెలో నాలుగు గదులు ఉంటాయని అందరికీ తెలిసిందే తమలోని రక్తాన్ని తీసుకుని రక్తనాళాల ద్వారా శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లోనికి రక్తాన్ని పంపించుతాయి నింపుకున్న గదుల్లోని కండరాలు బలహీనంగా ఉంటే పంపే గదుల్లోని కండరాలు బలీయమైనవిగా ఉంటాయి ఈ గదుల్లోని రక్తం కొంత శాతం దళసరిగా ఉన్నటువంటి కండరాల గోడలకు రక్తాన్ని ప్రాణవాయువుని ఇస్తాయి గుండెకు సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన విషయం కుడివైపు చెడు రక్తం ఉంటే ఎడమవైపు శుభ్రమైన రక్తం ఉంటుంది శరీర భాగాల్లో నుంచి శిరలు ద్వారా వచ్చిన రక్తం కుడివైపు గదిలోకి చేరుతుంది ఈ రక్తం త్రిపత్ర కవాటం ద్వారా క్రిందనున్నటువంటి వెలికి పంపే కుడిగదిలోకి వచ్చి ఆ రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లోకి పంపబడి శుభ్రం చేయబడుతుంది ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తం శుభ్రపడి గుండెకు ఎడం వైపు ఉన్న గదిలోకి చేరుతుంది ఆ ఎడమ గదిలో నుంచి ద్విపత్ర కవాటం ద్వారా ఎడమ వెంట్రికల్లోకి చేరుతుంది ఈ ఎడమ వెంట్రికల్లోనే రక్తం బలవత్తరమైన కండరాల శక్తితో బృహద్ధమనిలోని రక్తాన్ని పంపి శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లోకి రక్తం పంపబడుతుంది బృహద్ధమని ఆరంభ భాగంలో బృహద్ధమని కవాటం ఉంటుంది శిశువు ఎదుగుతున్నప్పుడు గుండె కుడి ఎడమ భాగాల మధ్య స్పష్టమైనటువంటి కండర గోడ ఏర్పడకపోవడంతో గర్భంలో ఉన్న శిశువు కుడి రక్తం ఎడమకి ఎడమ రక్తం కుడికి కొంతవరకు కలిసే రంధ్రాలు ఉంటాయి ఇవి రెండు ఏట్రియంల మధ్య కానీ వెంట్రికల్స్ మధ్య కానీ ఉండి బిడ్డ ఎదిగినప్పటికీ ఎప్పటికీ రంధ్రాలుగా మిగిలిపోవచ్చు అలాగే బృహద్ధమనకి ఊపిరితిత్తులకి రక్తం తీసుకుని వెళ్లే రక్తనాళాలకి మధ్య శిశువుకి ఒక రంధ్రం మొదట ఉండి తదుపరి పొర గట్టిపడి రెండు రక్తనాళాలు వేర్వేరుగా ఏర్పడతాయి కొందరికి ఈ రంధ్రం అలాగే మిగిలిపోయి ప్రమాదానికి దారితీయవచ్చు అందరికీ గుండె ఎడమ వైపు మరికొందరికి కుడివైపు ఉంటుంది ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్న కొందరికి శరీరంలో మరికొన్ని ముఖ్య భాగాలు కుడివన్నీ ఎడమ వైపుకి ఎడమవన్నీ కుడివైపుకి ఉంటాయి వంశ పారంపర్యంగా కుడి ఎడమల మధ్య ఉండే గోడ దోషాలు అలాగే బృహద్ధమని ఊపిరితిత్తుల మధ్య ఉండే రంధ్రము దోషాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఎడమవైపు ఉండే గుండె కుడివైపు ఉండడానికి జన్యు దోషం కూడా కారణమే అయితే అది చాలా బలహీనమైన జన్యు లక్షణాలను కలిగి ఉండడం వలన వంశ పారంపర్యంగా సంక్రమించడం తక్కువ ఇక రెండవ రకం రక్తనాళాల దోషాలు గుండె కండరాలకి బృహద్ధమని మొదటి భాగం నుండి మూడు రక్తనాళాలు తయారై రక్తాన్ని అందిస్తాయి ఈ మూడు రక్తనాళాలు గుండె చుట్టూ తీగల్లాగా చుట్టుకుని రక్తాన్ని ప్రాణవాయువుని సమకూరుస్తాయి ఈ రక్తనాళాల్లో క్రొవ్వు పేరుకుని రక్త ప్రసారానికి ఆటంకం కలిగించవచ్చు ఈ రకంగా రక్త ప్రసారానికి ఆటంకం కలగడం వలన గుండెలోని కొద్ది భాగంలో కండర విధ్వంసం జరగవచ్చు అలా రక్త ప్రసారం ఆగిపోతే ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాణాపాయం కూడా కలగవచ్చు దీనినే గుండెపోటు అంటారు ఈ రకంగా గుండెకు సంబంధించిన రక్తనాళాల్లో క్రొవ్వు పేరుకుని రక్త ప్రసారానికి ఆటంకం ఏర్పడే పరిస్థితి వంశ పారంపర్యంగా కలగడానికి ఆస్కారం ఉంది వంశ పారంపర్యంగా మాంసకృతులు మిశ్రమ క్రొవ్వు పదార్థాల దోషాలు సంక్రమించి ఇటువంటి గుండెపోటులు సంభవిస్తాయి ముఖ్యంగా ఇటువంటి గుండెపోటులను కలగజేసేది మిశ్రమ పదార్థాల చుట్టూ ఉండే మాంసకృతుల రూపదోషాలు ఈ మాంసకృతులు ఏ రకం బి రకం సి రకం డి రకం ఈ రకంగా గుర్తించబడ్డాయి ఏ రకం మాంసకృతుల్లో మళ్లీ ఉపవర్గాలు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ ఫోర్ ఉన్నాయి అలాగే బి వర్గంలో బి ఫార్టీ ఎయిట్ బి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సి వర్గంలో సి వన్ సి టూ సి త్రీ అనేవి ఉన్నాయి ఈ మాంసకృతుల్లో మాంసకృతులతో పాటు కొంత పిండి పదార్థం కూడా కలిసి ఉండడం గమనించవలసిన విషయం 
దీనిలో బి హండ్రెడ్ అనే మాంసకృతి తేలికగా మాంసకృతి పదార్థంతో కానీ అత్యంత తేలిగ్గా ఉండే కొవ్వు మాంసకృతితో కానీ చుట్టుకుని ఉంటుంది బి ఫార్టీ ఎయిట్ అత్యంత సూక్ష్మ క్రొవ్వు మాంసకృతుల మిశ్రమం మీద ఉంటుంది ఏ రకం బరువైనటువంటి క్రొవ్వు మాంసకృతుల మిశ్రమం అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి క్రొవ్వు మాంసకృతులపై పొరగా ఉంటుంది డి రకం ఒక బరువైన మిశ్రమం పైననే పొరగా ఉంటుంది సి ఈ రకాలు తేలికైన మిశ్రమంలో తప్ప మిగతా కొన్ని రకాల క్రొవ్వు మాంసకృతుల మిశ్రమ పదార్థాలపై పొరలు ఉంటాయి వీన్లో ఉండే కొన్ని దోషాలు వంశ పారంపర్యంగా పొందడానికి అవకాశం ఉంది క్రొత్త రక్తనాళాల్లో అధికంగా కదలాడే దోషం సి టూ అనే మాంసకృతి దోషం వలన కలుగుతుంది ఈ మాంసకృతి దోషం వల్ల చిన్న రక్త కళాల్లో ఉండే ఎంజైం కూడా దోషపూరితమవుతుంది సి టూ మామూలుగా ఈ ఎంజైం శక్తివంతంగా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతుంది ఎక్కడైతే సి టూ లోపం ఉంటుందో అక్కడ ఎంజైం కూడా దోషభూయిష్టమై రక్తంలో అధికంగా తిరగాడుతుంది రెండవ రకంలో మాంసకృతుల దోషం వలన తేలికి రకం మిశ్రమ పదార్థాలు కణం లోపలికి చేరలేకపోతాయి దానితో తేలిక రకం క్రొవ్వు పదార్థం రక్తనాళాల్లో ఎక్కువగా తిరగాడుతుంది మూడో రకం అధిక క్రొవ్వు దోషంలో ఈ రకం మాంసకృతుల దోషం ఉంటుంది ఈ దోషం ఉన్న వారిలో సాధారణ వ్యక్తికి ఉండే ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ లోపిస్తాయి ఈ టూ అధికం అవుతుంది దాంతో ఈ మిశ్రమ పదార్థం శరీర కణాల్లోకి వెళ్ళలేదు శరీరానికి ఉపయోగపడదు నాలుగవ రకంలో అత్యంతంగా అతి తేలికైనటువంటి క్రొవ్వు పదార్థం మాంసకృతుల మిశ్రమం అధికంగా తయారవుతుంది వీరిలో వంశ పారంపర్యంగా మధుమేహం మహాకాయం పొందేవారు ఎక్కువ ఐదవ రకం మొదటి రకానికి నాలుగవ రకానికి మధ్యలో ఉండే దోషం కాకపోతే దీనిలో సి టూ దోషం కనపడదు ఈ మాంసకృతులన్నింటినీ గుర్తించడం వాటి రూప లక్షణాలన్నీ గుర్తించడం కూడా జరిగింది వీటిలో ఉండే దోషాల వలన వంశ పారంపర్యంగా క్రొవ్వు పదార్థాల్లో ముఖ్యంగా రక్తనాళాల్లో తిరగాడే క్రొవ్వు పదార్థాల్లో దోషం ఏర్పడుతుంది చిన్న చిన్న రక్తనాళాల్లో క్రొవ్వు పేరుకున్నప్పుడు ప్రమాదాన్ని కలగజేస్తాయి అందులోనూ గుండె కండరాలకి సంబంధించిన అతి సన్నని రక్తనాళాల్లో ఈ నష్టం అధికంగా కలుగుతుంది కొందరిలో ఈ రక్తనాళాలు ముడుచుకునే స్వభావం కూడా అధికంగా ఉండవచ్చు ఇలాంటి వంశ పారంపర్య లక్షణాలు ఉన్నవారు అత్యంత ఆదుర్ద మానసిక ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మరింత నష్టం కలుగుతుంది ధూమపానం చేయడం మత్తు మందులకి దాసోహం అవడం అంటే రక్తనాళాలు మరింత అధిక సంఖ్యలో కుంచింపుకి గురి అవుతాయి రక్తపోటు అధికంగా ఉన్నవారికి కూడా ఇదే పరిస్థితి కలుగుతుంది వ్యక్తి యొక్క క్రొవ్వు మిశ్రమ మాంసకృతుల రూపాలు గుర్తించి ఆ వ్యక్తి గుండెపోటికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడో గుర్తించవచ్చు కాకపోతే ఇది ఖరీదైన పరీక్ష కావడం వలన అందరికీ ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు ఈ జన్మ సంక్రమణ బలహీనమైన జీన్ వలన జరుగుతుంది పై రకం లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు మితమైన ఆహారాన్ని భుజించి మత్తు పానీయాలకి దూరంగా ఉండి నిత్యం వ్యాయామం చేస్తే జన్యుదోషం వలన కలిగే ప్రమాదానికి దూరంగా ఉండవచ్చు తల్లి కానీ తండ్రి కానీ గుండెపోటు వలన మరణిస్తే వాళ్ళకి అంతకు ముందు క్రొవ్వు మాంసకృతుల దోషం ఉన్నది లేనిది వారి పిల్లలు తెలుసుకోవడం అవసరం ఒకవేళ వారికి క్రొవ్వు మాంసకృతుల దోషం ఉందని తెలిస్తే వారి బిడ్డలు చిన్న వయసులోనే వారికి ఈ దోషం సంక్రమించింది లేనిది తెలుసుకోవడం అవసరం అలా ఉన్నట్లయితే ముందు నుంచే ఆహారంలో అలవాట్లలో నియమంగా ఉంటే చాలా వరకు గుండెపోటు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు పుట్టుకుతో గుండె జబ్బులు రావడం అనేది మేనరకపు వివాహాలు చేసుకునే వారిలో ఎక్కువగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే రెసిసివ్ జీన్స్ అదే రకం మరొక జీన్ తోడవుతుంది అలా రెండు బలహీనమైన జీన్స్ తోడవడంతో వాటికి బలం చేకూరి వాటి ప్రభావాన్ని చూపించగలుగుతాయి గుండె కండరాలు బలహీనంగా ఉండడం వల్ల కూడా గుండె జబ్బులు వస్తాయి దీనినే కార్డియోమయోపతి వ్యాధి అంటారు వీరికి గుండె మార్పిడి చేయడం తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదు ఇలా గుండె జబ్బుల్లోని రకాలు తెలుసుకున్నప్పుడు ఏ ఏ గుండె జబ్బులు వంశ పారంపర్యంగా వస్తాయో తెలుసుకోవడం కూడా తేలిక ఈరోజు ఎపిసోడ్లో వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే గుండె జబ్బులని ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఎలా అనే విషయం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels marini kotta video l kosam ma channel ki subscribe cheyandi rinda unna bell icon ni activate cheyandi